Saudações e sejam bem-vindos para mais uma síntese informativa. Face às mortes ocorridas em Cafunfo, União Europeia pede encontro com o Ministro da Justiça e Direitos Humanos. SIC detém a legada rainha da droga angolana. E para fechar, a Alemanha suspende festejos de carnaval. A síntese informativa começa agora. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Estúdio. Face aos acontecimentos mortíferos de Cafunfu na Lunda Norte, a delegação da União Europeia em Angola escreveu ao Ministro da Justiça e Direitos Humanos, Francisco Queiroz, deplorando os incidentes de Cafunfu e solicitou-lhe uma reunião para abordar a questão. Uh, diretamente escreve uh, o portal da Camunda News que cita uma fonte da agência Lusa. A delegação da União Europeia em Luanda, em nome da União Europeia e dos chefes de missão, endereçou uma carta ao Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola a deplorar os acontecimentos recordando a importância das normas internacionais em matéria de direitos humanos e a solicitar uma reunião para abordar a questão diretamente com o Ministro, disse uma fonte da União Europeia, segundo o portal da Camunda News. A fonte escreve que a Munda News assinalou ainda que a União Europeia mantém um diálogo regular sobre direitos humanos com as autoridades angolanas e a violência policial encontra-se entre os tópicos discutidos. Uma cidadã angolana identificada por Bibicha, de 40 anos de idade, tida como rainha da droga em Angola, foi detida ontem pelo Serviço de Investigação Criminal. A mesma e o esposo de nacionalidade nigeriana, também detido, são suspeitos de traficar cocaína do Brasil para Angola e Namíbia. Com o casal, segundo o portal da Camunda News, foi detido uma dezena de cúmplices. Como noticiado pelo portal da Camunda News, o SIC suspeita que a referida rainha da droga seja a pessoa que mais drogas introduziu no território angolano e namibiano. Segundo as autoridades policiais, o esquema de tráfico era orientado a partir da residência do casal no município do Cazenga, que desde o Brasil davam as coordenadas em colaboração com outros membros do grupo. A droga era introduzida nas aeronaves da TAG e retirada já no aeroporto internacional 4 de fevereiro, em Luanda, com a colaboração de funcionários da Gaciste, empresa prestadora de serviços da TAG, já detidos também. A detenção do casal, segundo o porta-voz do SIC, Manuel Alaiwa, ocorre na sequência de, das investigações em curso. Bem, obrigado por esta oportunidade de dizer que em sede de todo um trabalho de investigação criminal que estava a ser desenvolvido, a Direção Central de Combate ao Narcotráfico e o Departamento de Investigação Criminal do Aeroporto Internacional de Luanda, em sequência investigativa, Uh, foi, tanto conseguiram então determinar uh, a mandante uh, e também a beneficiária de parte da droga que, é, uh, que tem sido apreendida uh, e que é retirada uh, do interior das aeronaves uh, para o exterior do aeroporto internacional de Luanda. A cidadã é designada Bibicha, uh, de 40 anos de idade, é angolana, e uh, é tida a nível das leads uh, do tráfico de droga como a feminina que presumivelmente terá introduzido no território angolano e namibiano mais droga. Portanto, uh, com ela também foi detido o seu comparsa e esposo uh, de nacionalidade nigeriana, 42 anos, que uh, também usa indevidamente um nome angolano uh, e é tratado como uh, Gabriel. Portanto, uh, também no ato da sua detenção foram apreendidas 74 gramas de cannabis uh, sativa. Portanto, uh, esta ação é resultado uh, de uma sequência investigativa, 
eh, em que envolveu oito funcionários da GACIST, eh, que já estão detidos, e um outro indivíduo que, através de um esquema devidamente delineado, eh, subtraíam eh, a droga do interior das aeronaves para o exterior do aeroporto internacional de, eh, de Luanda. SIC detém cidadã angolana por tráfico de drogas, de referir que ainda nesta semana o Serviço de Investigação Criminal apreendeu cerca de 11 mil toneladas de cabos elétricos e lingotes de cobre fundido em cinco contentores no porto do Luanda. De acordo com as informações postas a circular, os referidos produtos tidos como furtados tinham como destino os Emirados Árabes Unidos, segundo o SIC. Operação realizada no porto de Luanda também resultou de denúncias feitas por elementos que se tinham apercebido da existência de diversos metais, sendo que boa parte era de cobre. Segundo o SIC, estes materiais foram furtados das linhas eletrónicas nacionais, postos de, de transformação e outros equipamentos públicos e privados. E para fechar, a Alemanha cancelou os eventos oficiais do Carnaval devido à pandemia da Covid-19, mas há quem desafie o confinamento para festejar a data, como nas ruas da cidade de Colônia, esta quinta-feira onde a festa é tradicional. De recordar que em 2020 o país também havia suspenso os festejos de Carnaval em algumas localidades, mas em 2020 não foi por causa da Covid, mas por causa do mau tempo. Havia fortes rajadas de vento que provocaram alguns estragos. Nessa altura, a zona mais afetada foi a região do Reno, mas também foram canceladas paradas nos estados de Essen e Turingia, além de blocos de rua na Saxónia. A Prefeitura de Colônia também chegou a cancelar a sua popular festa, que anualmente atrai centenas de milhares de espectadores. É o ponto final desta edição informativa. Caso queira rever outras informações, acesse o nosso portal da Camunda News. Boa tarde e até amanhã. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.